السلام عليكم أصدقائي أنا سهام وأبلغ من العمر 35 عاما متزوجة لكني لم أنجب بعد وهذا الموضوع هو سبب تعاستي خصوصا أني أتعرض للكثير من المضايقات ممن حولي ومن أقاربي بالأخص وتزعجني كثيرا نظرات الشفقة وكأني لست إنسانة أو لا أصلح للعيش كنت أبكي كثيرا في جوف الليل خصوصا أني أعلم أن إمكانيات زوجي المادية لا تسمح لعمل تلقيح صناعي أو علاجات بأموال طائلة تمسكت بالدعاء واليقين فقط وأخذت أمارس حياتي الطبيعية مرة أخرى وأحاول ألا أفكر بالموضوع كثيرا وأتمسك بالدعاء واليقين فقط وفي يوم قررت ذهاب لزيارة أمي وعندما وصلت عندها وجدتها تجلس مع جارتنا التي عندما رأتني لأول وهلة قالت سهام أهلا بك تعالي لأعرفك على ابنتي وقالت هذا وهي توجه كلامها لابنتها ومن ثم تحولت لكنتها إلى السخرية والتهكم وهي تقول ولكن ببطء ابنتي فأنت حامل للمرة الثالثة ثم حولت كلامها لي وهي تقول صحيح سهام ألا يوجد حمل تماما فأنت متزوجة منذ عدة سنوات يا لصبر زوجك عليك لو آخر مكانة لكان طلقك أو تزوج عليك منذ بداية الأمر قالت كل هذا الكلام المكروه دفعة واحدة مما جعلني غير قادرة على تمالك دموعي فانصرفت سريعا إلى الغرفة وبكيت بشدة ومن بين بكائي سمعت أمي تنهرها وتقول أنها لا تود رؤيتها مرة أخرى وأنها غير مهذبة لكونها تجرح إنسانا عن عمد وبعدها دخلت أمي الغرفة وأخذت تربت على كتفي وتصبرني وتقول لي ابنتي إن هذه الحياة لن تأتي كاملة لشخص ما ففي النهاية هي دنيا وليست جنة لا تعطي اهتماما لكلام هذه الجاهلة فهي لا تعلم شيئا فماذا تنتظرين من امرأة تفتخر أن بناتها وأبنائها أنجبوا العديد من الذكور وكأنها ليست امرأة فتستحي من إنجاب الإناث أنهت كلامها وهي تضمني لها وتقول الله يرزق من يشاء بغير حساب حينها هدأت كثيرا حتى أن مخاوفي التي كانت توسوس لي قبل مجيئي لوالدتي قد اختفت بعدها بعدة ساعات صليت لله وأخذت أدعوه كثيرا بعد هذا بعدة أيام عدت لبيتي وحياتي ولكن في يوم من الأيام وجدت أحدهم يطرق بعنف على باب منزلي خرجت سريعا لأرى وإذ بها جارتي تستنجد بي وتستغيث بشدة وهي تطلب مني أن أساعدها وأذهب معها للمشفى فهذا موعد ولادتها ولا يوجد من يساعدها قلت لها بسرعة سأتي معك فورا ولكن انتظري سأرتدي ملابسي فورا وعند ذهابي للغرفة وجدتها تمسك يدي على استحياء وتقول إن كان معك مالا أرجوك أحضريه معك وأعدك أني سأرده أقسم لك قلت لها لا تقلقي سندبر الأمر حينها كنت أدخر مالا منذ عام لإتمام الفحوصات والأدوية لإنجاب طفل وعندما وصلت إلى المال نظرت له بحسرة وقلت ماذا سأفعل الآن؟ وفي ذلك الوقت سمعت أنين جارتي على باب المنزل لم أتردد حينها في أخذ جميع ما معي من مال والذهاب إليها أوقفنا سيارة أجرة وأعطيته عنوان المستشفى وذهبنا بسرعة إليها ودفعنا قبل الدخول لغرفة العمليات والحمد لله أني أخذت الأموال معي فما كانت لتدخل إلى عملية الولادة دون إتمام الدفع دخلت وأنا ما زلت أنتظرها في الخارج بتوتر وأمشي ذهابا وإيابا وأدعو الله أن تتم عمليتها على خير ولكن ما لفت نظري هو صوت نواح يأتي من آخر الممر فذهبت خلف الصوت 
وإذا بها جارة والدتي وهي تنعي جنين ابنتها الساقط في منتصف الحم لأنه لو كان أتى كان سيأتي مشوها بسبب تناولها أدوية خاطئة ثم أكملت نحيبها وهي تبكي وتقول ألا يكفي أن ابنك الآخر مريض وكنا سنفقده؟ حينها رحلت بصمت ولكن لا تتوقع أن أشمت بها وأفرح بأخبارها التعيسة فهذا اختبار من الله لي ذهبت إلى باب غرفة جارتي وأكملت انتظارها وبعد مدة من الوقت خرج الطبيب وقال لي الحمد لله الجنين ووالدته في صحة جيدة وحينها سمعت صوت بكاء الطفل فرحت كثيرا لها وذهبت لأرى فكم أشتاق للمس طفل صغير وجدت أمه تحتضنه وهي تبكي وتنظر له حينها لم أتمالك دموعي فالمنظر بالنسبة لي كان جميلا لدرجة لا توصف بمجرد أن أدركت جارتي أني أقف قالت لي آسفة حقا لم أراك اقتربي احمل الطفل وانظري له لم أصدق حينها ما قالت فحملته برفق وأنا خائفة جدا قبلته وأعطيته لها وأنا أقول فلتعيشي معه بفرح وأيام سعيدة وصحة جيدة بإذن الله قالت أنا لا أعرف كيف أشكرك إن كنت تريدين الذهاب لمنزلك فلتتفضلي فزوجي قد أنهى عمله وهو في طريقه لأخذي للمنزل وأعدك أنه عند توافر المال معي سأسدد مالك وأود أن أشكرك على تعبك معي قلت لا بأس لم أفعل شيئا لكل هذا لم أنسى أبدا منظر الطفل ورائحته حتى أنني بين الحين والآخر أذهب لجارتي لأراه وأحمله وتمنيت أنه عندما يرزقني الله بطفل أن يكون جميلا مثله بعد عدة أيام شعرت بغثيان وتعب كبير ودوار ولم أستطع في هذا اليوم ممارسة أعمالي المنزلية مثل كل يوم عندما رآني زوجي هكذا أخذني للطبيب وبعدما فحصني الطبيب قال لا تقلقوا هذه أعراض عادية بالنسبة لامرأة حامل حينها سعقت أنا وزوجي ولم نتمالك دموعنا وشكر زوجي الطبيب وأخذ يردد الحمد لله الحمد لله قال الطبيب ما هذا كل هذا لأجل طفل ماذا ستفعلون عندما أقول لكم أنك حامل بثلاثة أطفال حينها زادت دهشتي ولم أتمالك نفسي ولم أعرف ماذا أفعل بعد ذهابنا للمنزل أخذ زوجي يسألني هل هذا حقيقي؟ لم أكن أحلم أليس كذلك؟ ووجدت جرس الباب يرن فتحت فوجدتها جارتي وتحمل مبلغا من المال وتقول لي هذا نصف المبلغ وأعدك عندما أكمل النصف الثاني سأرده إليك قلت لها لن أخذه منك فأنت لا تعرفين كيف أنعمت علي أنت بأخذك هذا المبلغ قالت بتعجب كيف هذا؟ قلت اسمعي أنا لا أنجب منذ سنوات عدة وهذا المبلغ كنت أدخره لإجراء فحوصات ولكنك عندما طلبته مني لم أستطع أن أمنعه عنك وبعد شهر وعند زيارتي للطبيب ظنا مني أني مريضة وجدتني حاملا بثلاثة أطفال وأنا أعلم جيدا أن ظروفك المادية ليست جيدة فهذه الأموال احتفظي بها لأجل طفلك فقط ادعي لي أن يتم إنجابي لهم على خير شكرتني كثيرا وعانقتني وذهبت حينها أدركت أنه عندما تريد شيئا بشدة فساعد به شخصا آخر وستجد أن الله سيرزقك به من حيث لا تدري